ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു എസ് എസ് ക്ലാസ് റൂം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് സോളാർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്ലാനറ്റ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചില അത്ഭുതങ്ങളെ പറ്റിയായിരുന്നു നാം ചർച്ച ചെയ്തത് നൗ വി നോ സോളാർ സിസ്റ്റം ഈസ് ദ ഫാമിലി ഇൻ വിച്ച് എർത്ത് ഈസ് എ മെമ്പർ സോളാർ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് സൗരയൂഥത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എട്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്നും നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നറിയാമോ കോപ്പർ നിക്കസ് ഹി വാസ് എ ജിയോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് അസ്ട്രോണമർ ഫ്രം പോളണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പോളണ്ടുകാരനായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞനും വാനശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമിയാണെന്നായിരുന്നു പണ്ടുള്ള വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോപ്പർ നിക്കസ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നൗ ലെറ്റ്സ് എക്സാമിൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്ലാനറ്റ് ഇനി ഓരോ ഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സൗരയൂഥത്തിലെ കേന്ദ്രമാണ് സൂര്യൻ വി നോ സൺ ഈസ് എ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർസ് ആർ ജെയിൻഡ് സെലസ്ട്രിയൽ ബോഡീസ് ദാറ്റ് ബേൺ ബൈ ദം സെൽസ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭീമാകാരമായ ഗോളങ്ങളാണ് സ്റ്റാർസ് എമിറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നക്ഷത്രങ്ങൾ വലിയ അളവിൽ താപവും പ്രകാശവും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു സൂര്യൻ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു വാതക ഗോളമാണ് സൂര്യൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം ഹൈഡ്രജനും ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം ഹീലിയവും രണ്ട് ശതമാനം മറ്റ് വാതകങ്ങളുമാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സൂര്യൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദി സോളാർ സിസ്റ്റം ഈസ് മെർക്കുറി ബുധൻ മെർക്കുറി ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുതും എന്നാൽ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തു കിടക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹമാണ് മെർക്കുറി ഇറ്റ് ഹാസ് നോ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉപഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് മെർക്കുറി ബുധൻ നെക്സ്റ്റ് വീനസ് ശുക്രൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പ്ലാനറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് പിൻസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് റിട്രോഗ്രേഡ് റൊട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ ട്രിപ്പ് എറൗണ്ട് ദി സൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം സൂര്യനെ കറങ്ങി വരാനായിട്ട് ഇതെടുക്കുന്ന സമയം വീനസ് ഈസ് ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി ബ്രൈറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ ദി സ്കൈ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ഗ്രഹവും ശുക്രൻ തന്നെയാണ് സോ ശുക്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ള ഒരു ഗ്രഹമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇറ്റ് ഹാസ് നോ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇതിനും സാറ്റലൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എർത്ത് എർത്ത് ഈസ് അവർ പ്ലാനറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് പ്ലാനറ്റ് ഫ്രം ദി സൺ സൂര്യനിൽ നിന്നും മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്ന പ്ലാനറ്റാണ് ഭൂമി വെൻ വി വ്യൂഡ് ഫ്രം സ്പേസ് ദ എർത്ത്സ് കളർ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി പെയിൽ ബ്ലൂ ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയെ നീല നിറമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ടു തേർഡ് ഓഫ് ദി എർത്ത് സർഫസ് ഇസ് കവേഡ് വിത്ത് വാട്ടർ വാട്ടർ കവർ സെവൻറ്റി വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് സർഫസ് എർത്ത് ഓർബിറ്റ്സ് ദ സൺ ആൻഡ് ടേക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ ഓർബിറ്റ് എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനത്തോളം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വെള്ളമാണ് ഭൂമി 
ഒരു പ്രാവശ്യം സൂര്യനെ കറങ്ങി വരുന്നതിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം എടുക്കുന്നു ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് മൂൺ മാർസ് ചൊവ്വ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് റെഡ് പ്ലാനറ്റ് സൗരയൂഥത്തിലെ ചുവന്ന ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് അയണോർ ഇൻ ദ മാർസ് മാർസ് ഓർബിറ്റ്സ് ദ സൺ ഇൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സെവൻ എർത്ത് ഡേയ്സ് ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിന് സൂര്യനെ ഒരു വട്ടം ചുറ്റി വരാനായിട്ട് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഭൗമ ദിനങ്ങളാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സാറ്റലൈറ്റ്സ് നെയിംഡ് ഫോബോസ് ആൻഡ് ഡിമോസ് ആൻഡ് ട്രൈസസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇൻ ഏഷ്യൻറ്റ് ടൈംസ് ഡിസ്കവേർഡ് പണ്ട് കാലത്ത് ജലം ഒഴുകിയിരുന്നതിൻ്റെ ചില സൂചനകൾ കൂടി ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ജുപ്പിറ്റർ ജുപ്പിറ്റർ ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഓർ ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഓഫ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം ഏറ്റവും പഴയതും ഏറ്റവും വലുതുമായ സൗരയൂഥത്തിലെ ഒരേ ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് ജുപ്പിറ്റർ അഥവാ വ്യാഴം ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇതിന് അറുപതിലധികം സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഓഫ് ദീസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് ഗാനിമീഡെ അതേഴ്സ് ആർ കലിസ്റ്റോ അയോ യൂറോപ്പ എക്സെട്ര ആർ അതേഴ്സ് അറുപതിൽ അധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ജുപ്പിറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ഗാനി മീഡെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രഹങ്ങളാണ് കലിസ്റ്റോ അയോ യൂറോപ്പ ഈ നാല് ഗ്രഹങ്ങളെ ഗലീലിയൻ മൂൺസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇറ്റലിക്കാരനായ ഊർജ്ജതന്ത്രജ്ഞനും വാനനിരീക്ഷകനും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനും തത്വചിന്തകനുമായ ഗലീലിയോ ഗലീലി സ്വയം നിർമ്മിച്ച ടെലിസ്കോപ്പ് ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഗലീലിയൻ മൂൺസ് എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ജുപ്പിറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് പ്രൈമർലി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്യാസ് ജയൻറ്റ് അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാതകങ്ങളാണ് സോ ഇതിനെ ഗ്യാസ് ജയൻറ്റ് അഥവാ വാതക ഭീമൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഓർബിറ്റ്സ് ദ സൺ വൺസ് ടേക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ലെവൻ പോയിൻ്റ് നയൻ ഇയേഴ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ ഓർബിറ്റ് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കാൻ വ്യാഴം എടുക്കുന്ന സമയം ദിസ് മച്ച് ഫോർ ടുഡേ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു